ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மனப்பெயின் சமையல் இது முட்டை நினச்சிங்களா இது முட்டை கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து வெஜ் எக்கு இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அது கூட ஒரு கிரேவியும் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க சேனலுக்குள்ள நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து மஞ்சள் கரு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க மூணு பொடியை நறுக்கிய பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து நூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து புடலங்காவை நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க மஞ்சள் கரு லைட்டாக மஞ்சளாக இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு அடுத்து வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே அரிசி மாவு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம மூணு கப் அளவு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து வெள்ளை கருவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வைங்க ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதிக்க வைங்க இதில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொதிக்க வைக்கிற தண்ணியில் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து நல்ல ஒரு பதத்துக்கு நீங்கள் பெசைய போகிறீங்க சூடாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கரண்டி யூஸ் பண்ணி பெசைஞ்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து இந்த பதம் நான் இப்போ பெசைஞ்சி காட்டுறேன் அந்த பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து பெசைஞ்சிக்கணும் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கணும் மாவு அதுக்குள்ளே வந்து வேர்க்கடலை வேணும்னா வேர்க்கடலை சொன்னேன் இல்லையா அதை நான் வேர்க்கடலை தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து சிறுபருப்பு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் வேர்க்கடலையும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கடலை மாவு போட்டுக்கலாம் கடலை மாவு வந்து உருண்டை உருட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மசாலா பாருங்கள் நல்லா பாலாக வந்துருச்சு இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம இதை வந்து சின்ன சின்ன பாலாக வந்து ஊற்றிக்க போகிறோம் இதுதான் நம்மளுக்கு உள்ளே வந்து மஞ்சள் கரு இப்போ வெள்ளை காருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா நம்மளோட அரிசி மாவை இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் நல்லா வந்து பரட்டி வச்சுக்கோங்க உங்கள் பாப்பா அங்கே சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்க அந்த டப்பா இருந்துச்சுன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டப்பாவில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க நல்லா தடவிட்டு நம்மளோட அரிசி மாவு எந்த பதத்துக்கு இருக்கணும்னா நல்லா ஷைனிங்காக பாருங்கள் முட்டையோட வெள்ளை கரு மாதிரியே இருக்குது இதை நான் உள்ளே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஷேப்புக்கு இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் உள்ளே ஸ்பூன்லேயே எண்ணெய் போட்டுருங்க ஆனால் ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒட்டுறதுக்காக வந்து மைதா பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒட்டிடலாம் ரெண்டு இதுலேயும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒட்டிட்டேன் இப்போ நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ம எக்கு வந்து எக்கு மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் வெஜ் எக்கு பாருங்கள் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை வந்து நல்லா ஆவி கட்டிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஒரிஜினல் எக் மாதிரியே இருக்குது நம்மளோட வெஜ் எக்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் ரெடி பண்ணுறது இப்போ நம்ம ஆவி கட்டிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பாருங்கள் முட்டையை வந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஆவி கட்டிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடாயில் மூணு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் உளுந்த பருப்பு போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து கருவேப்பில்லை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க பத்து சின்ன வெங்காயம் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி கிரேவி செய்யுங்க அப்போ தான் இந்த எக்குக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இப்போ பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து இப்போ வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம் தொக்கு வந்து நல்லா எல்லாமே தொக்காகணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் அடுத்து வந்து நான் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க நல்லா தொக்காக வந்து நல்லா வறுக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் அப்புறமேட்டு வந்து கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு நல்லா கிரேவியை வந்து நல்லா கொதிக்க வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உப்பு போட்டுக்கோங்க இது தேன் அளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட முட்டைக்குள்ளே மசாலா இறங்குறதுக்காக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட மசாலா நல்லா வந்து இறுகிடுச்சு அதாவது நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ நம்ம முட்டையை வந்து போட்டுடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் போதே போட்டுருங்க ஏன்னா இது வந்து அரிசி